ያለበት አሁን ወደ ትየሪ ነው በማልዳው ተነስተኝ አቶ ጌትነት እኔ ኤፍቲሲ ጋር ይሄዱ ነው ባለሙያው የስንዴ ዘር እንዴት እንደሚመረጥ ሊያስተምረን ከጠሮ ይጄ ነበር እሱ ዘንዳ ይሄድኩኝ ነው ምን ስንዴ ዘር ምን አመራረተህ ተጎታፍሰህ መዝራት አትችልም ምን ለምን እንደው ገንዘብ ይመታባክን ለምን እንደው በዚህ ዘመን ግን አንተ ተጎታ ተጎታፍሰን ምን ዘራ ለምን ምርጥ ዘራ አንተከም ምርጥ ዘር ሞልቷል ስለዚህ ለማንኛውም ኤፍቲሲ ጋር ባለሙያው ቀጥሮኝ ስለሆነ እንሄድና ለማንኛውም ትምርቱን ተቀበል ይሻላል ብለህ ነው እንዴት ምትለኝ ባለሙያውስ ምን ያመጣ ብለህ ነው አይ ለማንኛውም እስቲ ባለሙያ ሚለንን ትምርት ሄደን እንቀበል ትምርቱ ስለሚጠቅመን እንዴትና ለማንኛውም ባለሙያ ሚለውን ነገር እንስማ እሺ ጋሽጌትነት ጋሽጌትነት ሰላም ነው እንዴት አለ ሰላም ነው ደና ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አዎ ነው ካጠሮኝ በየ ነው ጋሽጌትነት ነው ባለፈው በሰጠኝ ከጠሮ መሰረት አዎ ስንዴ ዘር እንዴት እንደሚመረጥ ነው የማይጣውት በስተግራ መንገዱ አንድ ጓደኛም እየመሰቻለሁ ናስቲ እንዴት እንደሆነ እንግዲያው መምጣት አስፈር ዛሬ በቀጠራቹ መሰረት ጥሩ ነው ዛሬ ላይ የስንዴ ዘር አመራረት ያው ያው ማን ዳርሶ አደር ጨመረ መጣል ሁለታቸውም ወደ ማህበራት ሄደን አሳያቸዋለሁ እቲ አዲስ ነገር ይገኝ ብለህ ነው ለነገሩ እስቲ ህጅ ማያት ያስፈልጋል እንጂ እንዲያው ባሉ ምንነት አዋጅነት እንደሆነ ደርሰናል ዘሩ ከውጥና ያለ ለገለጻ እንዲያመቸን ውስጥ ገብተን እናወጣዋለን እሺ ንግባና መጋዝኑ ዘሩ እናወጣው እናገዛ ሻውጣናል ለቀቀበ ይቀራናል የውንድ አካባቢ አችን እሱንም እንዘራው አለ አዋውንም እና አይዘንም ታ አዋጅነት አዝቁኝ ዘሮና ወጣናል እንደዚህ ላይ እንደምታዩት እኛው ያካቢ ዘር ነው ለማወዳደሪያ እናንተ ለማሳጀት ያመጣው ዘር ነው እኛው የምታውት የወጉልቾ ስንዴ ዘር ነው እኛው ቀቀባ ነው ያው ያው አንጓዴው ቀቀባ ነው ይሄ ቢጫው በማዳባሪያቸው ሰመለየ ይተቻላል እሺ ዛሬ ላይ ያው ጥራቱን የተበቀ የመጥ ዘር ስንዴ እንዴትን መርጣልን የሚለውን ነው መናይ እንግዲህ እንደወረዳችን የተፈቀደ ሁለት አይነት የስንዴ ዝርያ ነው ወጉልቾና ቀቀባ ነው ዛሬ ላይ ግን ጥራቱን የተበቀ የመጥ ስንዴ እንዴትን መርጣል የሚለውን በወጉልቾ ላይ እናያለን በወጉልቾ ላይ የመረጥነውን በከቀባ ላይም ዝሮ ዝሮ መጠቀም እንቻላለን ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ፈተን እናያለን ማለት ነው እንደውን ከመክፈታችን በፊት ጥራቱን የተበቀ የመርጥ ዘር ስንዴ ለመመረጥ መጀመሪያ ማየት ያለብን ምንድነው ስንዴው የታሸገበት ድርጅት እናያለን ከዚያ ቀጥለን ስንዴው የሰብሉን አይነትም ከማዳበሪያ ላይ ማንበብ አለብን ሌላው ምንድነው ማየት ያለብን ታጉን ነው አሁን እዚህ ላይ የውጭ ታጋለው እዚህ ላይ የውጭ ታጉ ላይ ያንዳንዱን ይገልጽልናል መቼ እንደታሸጋ መተምረቱን የዝርያውን አይነት እንዲሁም የብክረት መጠኑም ያንዳንዱ ስለሚያስቀምጥልን እኔን እናያለን እዚህ ላይ ታግ ላይ ከውስጥም አለ ከውጭም አለ እኔን በርን ማየታልብን ማለት ነው ከዛውት ክብደቱን የክብደት መጠኑ ምን ያህል ኪሎግራም እንደሆነም ማየታልብን 
ስለዚህ ጥላቱን የተበቀ የመጥ ዘርስ እንደ ለማምረጥ እነዚህን ማየት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ጌቾ ሄ ታግ ማለት ምንድነው ጥቅሙስ ምንድነው ባይኖርስ ሚጎዳው ነገር ምንድነው ጌትነት የተጀቀ የተጀቀ በጣም ጥሩ ተጀቀ ነው እንግዲህ የመርጥ ዘር ዘንደ ጥራት ያለው መሆኑን የመለጠቀንበት አንደኛው ዋናው መገለጫችን ታግ ነው እሄ ደግሞ በውስጡ ያያዛቸው ምንድነው አንደኛ የዝርያውን ምን አይነት ዝርያ መሆኑን የሚገልጽልን እሄ ነው አንተ የተጀቀ የተጀቀ ሌላው ደግሞ መቼ የታሸገበት ቀን አመተ ምረቱ ያለፈ እንዳይሆን የዛ አመት መሆኑን በትክክለኛ አዝላ ይገልጽልናል ስለ ኮድቁጥሩና ስለ ባንኩን ነግራህን ገብቶኛል ግን ያካይቢን ዘር ብንጠቀም ምንጉዳት ያመጣል የተጀቀ የተጀቀ በጣም ጥሩ ተጀቀ ነው እንግዲህ ፈትቼ ያንዳንዱ ያካይቢ ዘርና መጥ ዘር ያለው ልጅነት አሳያለሁ ያው እንደ ይሄ ምንፈታው መጥ ዘር ነው እኛው ደግሞ ያካይቢ ዘር ያልተበጠረ ያካይቢ ዘር ነው እንግሪ መታዩት የስንዴ ምርጥ ዘር ነው እንግዲ የስንዴ ምርጥ ዘር ጥራቱን ስንመርጥ የውጭ ታግና የውስጥ ታግ ማየት አለብን ብለን በጥራቱ ላይ ቀድም በተነጋገር ነው ያው አዝላይ የውስጥ ታግ አለ አዝላይ እንግዲ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የገለጽናቸው ከዚላይም አሉ የስንዴው ዝርያ የተመረተበት ቀን የዘር ደረጃው እንደውም ደግሞ የበቅላት መጠኑ አ የርተበት መጠኑ እንደዚሁም ምን ያህል ኪሎግራም እንደሆነ ከዚላይ የሚገልጽልን ታግ አለ ማለት ነው ይሄ ታግ ከውስጥ ላይ ነው ያለው የውጨኛው ደግሞ ቀድም ያየ ነው አዝላይ በተነጋገር ነው መሰረት ተከክለኛ ጥራት ያለው የመጥ ዘርስ እንደየ መሆኑን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ይሄ የታሸገ የመርጥ ዘር ስንዴ ጥራቱ 98% ነው ያው ስለ ታጉ ያደረገልን ገለጻ በደንብ ገብቶኛል ተረድቻለሁ ነገር ግን 98% ጥራት ሲል አልገባኝ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው 98% ማለት እሺ ጥራት 98% ምን ማለት ነው ብለ ለጠየቀ የተያቀ አሁን እዚ ላይ እንደምታዩ 100 ፍሬ ብንወስድ 98 ፍሬ ጥራት ያለው ሁለት ፍሬ ደግሞ የተበላሽ ማለት ነው እንግዲህ አብረን አይተ ነው ምነደው የብክለት መጠን 90% ይላል ይሄም ሲብራራ 100 ፍሬ ብንዘራ 90 ነው የበቅላል 10 አይበቅልም ማለት ነው የርጥበት መጠን 11.8 ይላል ስለዚህ የርጥበት መጠኑ ከ11.8 በታች ከሆነ ዘሩ በጣም ስለሚደርቅ እሂ አይበቅልም ማለት ነው ከ11.8 በላይ ከሆነ ደግሞ የዘር መጠኑ ሲታሸክ በጣም ከፍተኛ የሆነ የርጥበት መጠን ስለሚስ ይሄም ሲታሸክ ይበሰብሳል ማለት ነው ስለዚህ የርጥበት መጠኑ 11.8 በሆነ የዘር ርጥበት መዝራት አለብን ማለት ነው ሌላው የመጠኑ በኪሎግራም 50 ነው ይሄም በተመሳሳይ አብረን ማየት አለብን ማለት ነው የቅድማዋ ጌትነት ያካቢ ዘር በንጠቀም መንቸግራለሁ ብለ ለጠየቀ ተጃቀ አሁን አዝላ የወለቱ ልጅነት አዝላ እናርግና እኔው ቀስ አርጋቸው ደስ አድፉማ አልፎ እንዳይርባች አ እንዳይደባለቅ አይሽ የበቃ ልዩነቱ ለማየት ስለሆነ ችግር የለው ገለጻ እንዲያመቻን አዋ ሆነ በያላችሁበት ቁጭ እንበልና ያለው ነገር እንትን እንበል ልዩነቱን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄኛው ያልተበጠረ ያካባቢ ዘር ነው ይሄኛው ደግሞ ጥራቱን የተበቀ የስንዴ ምርጥ ዘር ነው እንግዲህ ቀደም ለጠየቀ ተያቀ ልጅነቱን አሁን እዚህ ላይ በደንብ ማየት አለብን አካዩ ዘር በንጠቀም ምን ችግር አለ ብለ ለጠየቀ ተያቀ ያው እዚህ ላይ አሁን መታየት ነው አሁን እዚህ ላይ ይሄ ያልተበጠረ ዘር ነው ባፈር የተከላቀለ ነው ባድ ዝረያዎች በጣም አሉበት የሆላቸው አፈር አለው ሌላ ይሄ 10 ሳሩ አረሙላ አለው በጣም ባድ ዝረያዎች የተከላቀለ ነው ያልተበጠረ አካዩ ዘር ከዛውት ዘሩን ስናየው በጣም የተጨማደደ ነው ገዛውት የተፈነቃከተውላ ነው 
ይሄን ዘርተን አሁን ምን እንደምናገኝ እናንተ ግምጡስ ማስገበት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ያልተበጠረ ያካይብ ዘር ቢያንስ ማግኘት ያለብንን ውጤት በጣም የቀነሰብን ስለመድ ችግሩ ይሄ ነው ቀደም አዋጌትነት ያካይብ ዘር በተጠቀመ ምን ችግር አለው ብለ ለጠየቀ ተያቄ ችግሩ ይሄ ነው መታዩት ጥራቱን የተበቀ የምርጥ ዘር ስንዴ ነው እንግዲህ ይሄ ከባድ ዝርያዎች እየተከላቀለ አይደለም እንደዚሁም ካርምም ዝርያዎች ተከላቀለ አይደለም በጣም ጥራቱን እየተበቀ የስንዴ ዝርያ ነው እንግዲህ እንደምታዩት በመጠኑ በጣም ተመሳሳይ ቅርጽ ያለው የተፈረካከተ ወይም ደግሞ የተሸበሸበ እንትን ይሄ ነው እንደምታዩት በጣም አንድ ወጥ ነው ስለዚህ ይሄን ብንዘራው ጥራቱ እየተበቀ ዘር ይሄን ብንዘራ ምርትና ምርታማነታችን በሄክታር በጣም በጥፍ እንጨምራለን ማለት ነው ግልጽ ነው ወገን ነው ግልጽ ነው ገብቶ ነው ተቃለ ሲተቃለል ይሄ መታወት ያልተበጠረ ያካባቢ ዘር ነው ከባር ዝርያዎች ጋር እየተከላቀለ ነው ስለዚህ የዘር መጠኑም ስናየው በጣም የተሸበሸበና የተፈነካከተ ነው ይሄን ዘርተን በጣም እናገኘውን ጥቅም አስቡት በጣም ምን ምርትና ምርታማነታችን በጣም የቀነሰ ነው የሚያድርብን ይሄ ደግሞ ስታውት ጥራቱን የተበቀ የምርት ዘር ስንዴ ነው አንደኛ ይሄኛው ምንም ከባድ ዝርያዎች የተከላቀለ አይደለም በጣም ቆንጆ የሆነ ተመሳሳይ የዘር መጠን ያለው እንደውም የተፈነካከተ የተሸበሸበ የለው ይሄን ዘርተን ምን ያህል ምርትና ምርታማነታችን በጥፍ እንደምናሳድግ ከዘለ ማወዳደር ትችላላችሁ ስለዚህ ምርትና ምርታና ምናታችን ለማሳደግ የተበጠረና ያካይብ ዘር መጠቀም እንደለለብንና ጥራቱን የተበቀ የምርት ዘር ስንዴ መጠቀም እንዳለብን በዘለ ልጅነቱን አይተናል ዴትና አሁን ግልጽ ሆነላችሁ አዎ ያው ልጅነቱን በደም ተረታቻለሁ ያካይብ ዘርና ጥራቱን የተበቀ የምርት ዘር ስንዴ በደም ተረታቻለሁ አዎ ልጅነቱንም ያየ ነው ይሄ ምርት ዘሩ ስንዴ አንድ አይነት ቅርጽ ያለው እንዱይ እንት ነው ሙሉ የሆነ ስንዴ ሲሆን ያኛው ደግሞ አረም የበዛበት ዝምሎ ያለ ሆነ ባድ ዝርያ ተከላከለ መሆኑ አሁን በዚህ ተረድተ ዋጌትነት ተባለማው ዘንዳ በመህዳችን ዛሬ ማልዳ ናብዬ ስንመጣ አሁን የስንዴ ዘር እንዴት መመረጥ እንደሚችል ባለማው ያደረገልን ገለጻ አሁን አዲስ ነገር አላየህም አሁን በደም ባልገባም ተረዳ አቶ አሁን ማልዳ አጋጣሚ ላይ መንገድ ላይ ተገናኝተ ነው ወዴት ነው ምትድስ ሊህ ግብርና ቀጥሮኛል ባሊሁ መሰረት አንተም ይዘኝ ይሄ ግብርና ጋራ ጥሩ ትምርት አግኝቻለሁ የዘሮችን አይነትና መጠንም በሚገባ ተረድቻለሁኝ እና ስለዚህ አሁንም በመጣሁት ያው ዘር ይሄዳለሁኝ ግዝቼ ማለት ነው። ባለው እንግዲህ ዛሬ አዋ አሁንም ያው በተከታተር ነው የስንዴ ምርት ዘር መረጣ ላይ በተከታተር ነው መሰረት መጣችሁ ሙያዊ ድጋፍን ስላደረኩ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ አርሶ አደር ጨምረ መጣ ይሄን በሰፊ መዋያታችን በጣም አስደስታችሁኛል እቺን እየከተተነ እሷን እንትበሏት ማለት ነው። አናብሉ አዎ ታንክ ዲበሉ ናንተም በሰለጠናችሁት መሰረት ማካቢያችሁ ሁዳችሁ ሌሎች አርሶ አደሮችንም ጥራት ያለው የስንዴ ምርት ዘር እንዲወስዱ ታስተምራላችሁ በተጨማሪ ነጻ የስልክ መስመር 828 በመደወል ማንኛውንም የግብርና አገልግሎቶች በመደወል መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ሌሎችንም እንዲደውሉ በማድረግ ብዙ በግብርና ያሉ ወቅታዊ ስራዎችንና አንተኖች ያ መማማር ይቻላል እሺ እና መሰግናለሁ ግልጽ ነው አይደለ አዋጌትነት ግልጽ ነው ባሉ ሰራዋትና እንግዲህ አዋጌትነት ምርት ዘር ገዝቼ ያዳለው ብለሃል በመጣው አጋጣሚ ግዛና አብራችሁ ጭናችሁ ተራላችሁ እሺ ደሞቼ እንግዲህ ዛሬ ተለየ ትምርት አግኝቼበታለሁና ጥሩ ገለጣ ስለ አገኘሁኝ ነም አሁን እንግዲህ እነን ምርጥ ዘር በመጣሁበት ክፍያ እንጨርሸ ገዝቼ ስለመሄድ ማሽክሙኝ እሺ እሺ ባለ እንዴ ዘራ ሌሎችን ምላክ አይዘ በፍቅር ፍራንት አርሶአለ ባለ እንግዲህ ጋሽየትነት እኔም አብሬው ልጓዝ ካዋጌትነት ጋር በጣም ነው ማመሰግን እኔም እንግዲህ አብሬው እሺ እሺ በጣም ነው እኔም ማመሰግነው እንዶ በቀጥራችን መሰረት መጥ ተምርት በማሰረ እንዶም ሌላ ሰው ይዘ መጣ ተምርቱ ነው መስሮ ዘርም እንዲወስድ በማድረግ በጣም ነው ማመሰግነው በርጋሚ እንዶ አስደስተኛ ዛሬ አጥጥፉሺ እሺ እሺ በጣም ነው ማመሰግናል እሺ ታውሺ ጥራቱን የተበቀ የስንዴ ዘር ሰንመርጥ መተግበር ያለባቸው የተግባራ ነጥቦች አንደኛ የስንዴ ምርጥ ዘር ስንገዛ የታሸገ መሆኑን ማረጋጋት አለብን 
ሁለተኛ የሰንዴ ምርት ዘር ሰንዴ ሰንጋዛ መለያ ታግ መኖርን ማረጋገጥ አለብን ሶስተኛ የሰንዴ ምርት ዘር ሰንጋዛ የውጭና የውስጥ ታግ መኖርን ማረጋገጥ አለብን በተጨማሪም የውስትና የውጭ ታግ ተመሳሳይ መሆኑን አረጋግጠን የተለያየ ከሆነ በአካባቢ በሚገኘው ግብርና ወይም ህብረት ማህበራት ሰራተኞች ደን ማሳወቅ አለብን አራተኛ የመንገዛው የምርት ዘር ሰንዴ ቀለሙና ቅርጹ ተመሳሳይ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን አምስተኛ የመንገዛው የምርት ዘር ሰንዴ ምንም አይነት ባድ ዝርያዎች የተከላቀለ መሆን የለበትም በመጨረሻም ነጻ የሰልክ መስመር 828 በመደወል ማንኛውንም የግብርና መረጃ ማግኘት ይችላሉ አመሰግናለሁ